，吹开了柳岸的花灿烂。书中故事流传，总有新动场面。山上风未完，回首看有人娇笑嫣然，琴声出在天一笔浓淡，红红尘中有你相伴。不论是山上或是平淡，只此一生无悔也无憾。山月下的百年，不问今朝山。官家密令，仔细搜查。是。大人，有发现。大人，有发现。经政府的内应抓到了，怎么抓的？是，哎呀，吞吞吐吐的说呀，我觉得我看清楚了，但这不可能啊。我们派出去的探子，没有按时回来。哪个没回来？三个都没回来。你说什么？金朝府里的、驻守狼屋的，还有顾子健的，都没有按时回来。这到底是谁？谁还有这样的能力将我几条线一起收拢？公子，我派去国子健的人打探回来，他们说有人看见了严三老。什么？他醒了？糟糕，中计了！严三郎绝对不是刚刚苏醒，我估计他早就醒醒，甚至还帮叶云之证明了清白。看来叶云之被抓时说，他在给我演戏。在官家态度尚未明朗之前，你最好还是避下风头。我召集府内所有人马，可以暂且……还没到认输的时候，你叫所有人烧掉府内所有票据，带着手里的装备出去。倘若是虚惊一场，我们就装作去狩猎，便可息事宁人。倘若他燕云之真想抓我个现行。那就放手一搏！我大可打着清君侧的名号杀了他叶云之，这次绝不留他活口。是，那夫人还有宋大人他们，谁叫我都能想，他宋太傅算个什么东西？这个罪名，总要有人来背。是，属下明白。我即刻去安排。
奉京兆府严化之命，前来缉拿宋太傅，回京兆府配合调查。京兆府也，也配传讯我爹？滋事体大，烦请宋太傅走一趟。我爹去了。可有命回？是不是要把所有事情都推给他一个人才可？今天，我宋洛天，不会任由你在宋家随便抓人。那你是在逼我动手了？你我国子监同门一场，你少对我动手了。现在装什么仁慈？以前都是小打小闹，不曾兵戎相见。严严。我早就料想到会和你打一架，但没有想到是今天这个结果。事已至此，多说无益。这就是你我的宿命。那你想清楚了，当真不让？好，我也早就想跟你痛痛快快的打一场。这是我们俩之间的事情，你们就不用插手了。是，你们也是。谁也不要轻举妄动。今天，让我和严小狼好好做个了结。是。哼！少说点话，不行！如果现在不说，以后就没机会了。妍妍，随着我跟你水火不容，在郭子健行程不断，但是那段日子却是我最难忘的时光。事情发展到今天，并非我本意，我只是想保护我的父母。如果我就这么死了，那也算是死有应得，就此解脱了。不是，我都要没有心跳了，你怎么，你怎么还是如此冷漠？你这根本就没伤到要害，心脏在这边，你就流点血，疼了点，死不了人的。你就是太金贵了，没怎么受过伤。所以误以为自己会有性命之忧，我死不了。那我刚说的那些话，那些我……放心，什么都没听到。至于你的家人，我一定会好好保护的。他们做错了事，就应该付出代价。但与他们无关的事，我也不会让他们像前九一样，死无对证。拿人，是。
你来晚了，燕云之，你也真是命硬。看来严三郎醒了。你当初示弱被抓，一心求死，为的就是让我安下心来吗？你现在才想明白，来不及了。我还没说呢。哦，那你如此着急的连夜出城，所谓何事？狩猎呀、啊。巧了，我也狩猎。不过我的猎物已经在我面前了。叶云之，你真的认为就凭你能拦得住我吗？那你也太小看我卓文云。谁的人马多，一眼见分晓。怎么，你还想带着这几个人闹回汴京不成？先把你就地正法了，然后再把你身边的这些同伙给处理掉。我一样还是忠君卫国的卓大人。叶云之，从一开始，就是你多管闲事。要不是你揪着桑榆的死不放，你也不会知道这么多。我们的沿路还在运转，我们的财富一样在积累。我可以做你最优秀的学生，考取功名，平步青云。没准逢年过节的时候，我还能来看看您这位司业，这样不好吗？为什么非要查？为什么非要弄个明白，把我逼到如此这般地步？把走私犯言、买卖禁烟、结党营私、中饱私囊说得如此冠冕堂皇，我算是长了见识了。你现在知道也不晚呢，叶云志，你就带着你这个秘密入关为安吧。没想到你还起了桑威的身。我爹，有我就够了。桑琪，你还活着？我们早知道荷包有毒，这一切不过是将计就计。喝几副汤药就没事了。多谢大夫。啊，好吃吗？小姐，你这唇色泛白，鼻翼上浸着汗珠，是气虚血虚。气血两亏的表征啊，可有什么不舒服？倒是没有什么不舒服，只是近段时间都很疲惫。来，我给你诊个脉。怎么了，大夫？有中毒之象。中毒。嗯，小姐，你仔细的想一想，最近的饮食起居方面，有没有什么不对劲的地方？没有。那日夜接触的东西，贴身之物呢？非这个荷包里过啥？小姐，这是吸着的毒粉，看起来浓度还很高。如果小姐……
天天贴身佩戴，轻则头晕目眩、食不知味，重则卧倒在床，要了性命啊！明白了，大夫，我会留意的。不过，还请您帮我保守秘密。一定。云边，送送大夫。是。告辞。现在只有一个可能，就是这个卓文远动了手脚。不过钱小已经死了，他为何还有这么大费周章？不过也没错，这样看起来，他跟钱九的确有关系。可这荷包是你在郊外捡回来的，他还是可以久别。那我们就顺着他的戏码演下去。等到他觉得自己胜券在握、志在必得的时候，就一定会犯错。到这个时候，就是我们反攻的时机。怎么，不藏了？让我进去，让我进去见他最后一面。之后我自然会随你走。多亏了苏姐姐的归西丸。让我能够假死瞒过主文员。小姐，林斌，小姐，你脸很痒吗？是不是归西药的副作用？我看看。没没事，人，赶紧走。我一死，四爷的背负也就合理了。在牢中，我故意激怒你。我知道，你不会这么轻易让我死掉。你一定会让我活到你大功告成的那一天。接下来，我们就通过你新运行的沿路。追踪你剩下的党羽，顺势找到你藏匿财物的地方。桑琪，你又骗我，干嘛对我冷着脸？不就是因为我要杀你，让你寒心了吗？郑文远。你总是跟我提儿时，不过如今的你，跟在边塞陪我一起长大的你，却不是一个人。如今的你，更是与我没有半点瓜葛。既然如此，那我们就尊重各自的命运吧。阿七，我们之间。就当是为了这么多年的恩怨，留下一个结果吧。阿七，别听他的。好，放心。都结束了，跟我回去吧。
，阿琴，我已经回不去了。我欠你的一条命，今天就还了吧。阿姐，我已经回不去了。我欠你的一条命，今天就还了吧。清风明月是你，沿着思念的每一瞬息，刻在心底，忘却掉。风里激情，深寂静，咫尺天涯全是你。流水心河，只守千言万语，一醉相思落成雨。案情清楚，事实确凿。如今罪魁祸首卓文远已死，其党羽也已经被诛杀了。至于卓贵妃，念及夫妻恩情，死罪可免。但后宫妄图指挥前朝重臣，还诬陷忠良，活罪不可逃，打入冷宫，非死不得出。宋太傅，拨取官职，流放边塞。宋洛天也变为庶人，谢官家格外开恩。草民愿陪同父亲远走，认真赎罪，改过自新。你有这样的心，当然更好，说明你们宋家还有救。来人，散了，带下去。是。最近这段日子，你们俩受苦了。作为最大的功臣，想要什么样的赏赐？向朕说吧。官家，您这么一说，我怎么好意思？哎呦，高风亮节不要也罢。呃，不不不不，我我的意思是，我不好意思拒绝您了。啊？我阿七确实有一事相求。说，我想回国子监当典籍。<笑>小事一桩。那我还有大事一桩。我和四爷计划，想让国子监广纳天下学子，想在国子监里面设立华林班
，让有才的女子、想读书的女子都可以进来学习，这也是人尽其才，为国报效。还请官家多考虑此事。这件事我知道了，的确是件大事，需要朕从长计议。官家，当初我想去国子监读书，您应允了我，想必你也是一个爱才惜才之人。我想让天下所有人。都能够分享您这份宽宏的爱。<笑>行，你的要求朕知道了。啊，燕青，你可要什么样的赏赐，跟朕说说。官家，臣只有一事相求，请官家收回成命，取消臣与苏婕妤的婚约。在你被诬有罪之时，你们的婚约就已经被收回了。今天，朕再赐你们俩一桩婚事。你们俩经过百般折磨，走到今天的确不容易啊！希望你们俩能够早日成婚，做汴京夫妇和睦恩爱之楷模。臣遵旨。哥，你在天上看着我们了吗？你的好兄弟小白呢？紧跟你的教诲，把妹妹我照顾的特别好，都要照顾到他家里去了。听着，你好像还有些委屈呢。嗯，余兄，我才是吧？一开始就被你们桑家绑得死死的。是是是，我们就可着你这一棵树了。那你就以后好好做桑家的男人吧。哥，至今为止，我终于懂得了你的良苦用心。放心吧，之后我跟思叶会好好经营国子监，完成你的理想。妍妍，虽说你头脑空空，风风火火，胸无城府，命车不稳，但你也是个值得交的好朋友。宋老天，虽说你这个人做人胡闹，做事荒唐，没身没钱，为所欲为，但不得不说，在国子监的日子里，甚至在金兆府的日子里，有你，终究是开心的。你们两个真的是在好好告别吗？虽然有你的帮忙，官家没有追究我的罪，把我贬为庶民，可我还是想陪着他们一起赎罪，然后重新来过。如果再有机会，我定会回到国子监重新读书。那个时候。我宋洛天一定会凭真才实学考得功名。我等你那一天
婚约，咱们回家。卓公子，卓文远生前最不愿意回去的就是边塞了，可如今他死了，只有宋小姐愿意为他收尸，带着他的骨灰回去。人生啊，宛如一场大梦，但是有你，我宁愿长睡不醒。从哪儿学来的这套酸话？庆丰楼。哼，我就知道。哦，哦，我真得跟桑爷商量商量，教些什么乱七八糟的东西，疼死小爷我了。哎，连篇。
里程。现在，请新人交换信物。戒尺，这是何意啊？你不会想日后还要摆着四爷的架子吧？不敢。戒尺是老师管教学生用的，今日把它交给你，希望夫人日后可以对我严加管教，千万不要这么客气。那我就欣然收下了。我的礼物，一定也会喜欢。我们二人是因荷包开始，又以荷包定亲，如今用荷包定亲，再合适不过。只愿像这小小荷包一样，岁岁年年与君相伴。谢谢。抱歉，你的手帕我弄脏了，等我洗洗再还给你。啊啊，嫌重了，这手帕不值钱，送你便是。此乃官家赐予桑琪之新婚礼物，请桑琪接旨。桑琪接旨。是，朕承绝学于百盛之后，叹威严于六级之中，将兴起于斯文，用赐博士之宠。谢官家，官家这时这是给我升职了，我成为国子监第一任女博士了。正是，官家还有口谕传达给大家，他认同燕四叶和桑博士的想法，在国子监中特设。华林班招收女弟子，从此以后，国子监招收学生，不论年龄，不论性别，不论门第。四爷，你们的坚持没有白费，我们做到了。夫人，正是因为有你这样的女弟子，官家才会有信心，让更多的人进入国子监学习。
的身子，是你的相思，醉成的样子，未动心掩饰，流言片语之，深藏着我无用之意的心思。白素敏开始执念那一世，运用着杯子换成是相知。用千种心事留下我的位置。如果是爱的坚持，生成了倾慕彼此，我才拥有这一世。如果是念着旧事，变成了我的奢侈，我的奢侈，我绝不。开始执念那一世，我愿用这辈子换生是相知，用千种心事留下我的位置。如果是爱的坚持，生成了倾慕彼此，我才拥有这一世。如果是念着旧事，变成了我的茶具。绝不。刻。